இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்டில் இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கான்செப்ட் த்ரீ மார்க்கில் கேட்குறது அப்படின்னு சொல்ல சிபிஎஸ்சிக்கு அண்ட் இதில் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கேள்வி சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கிடையாது என்ன பண்ணுவீங்க சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் த வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜ் ஸோ அதையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் லைக் இப்படி தான் இதோட சர்க்கியூட்டை வந்து பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க இதோட ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம டுவெல்த்தில் வேற எங்கன்னா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கல் பார்ட்டில் மீட்டர் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு ஸோ அந்த செட்டப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜோட செட்டப் தான் அந்த இடத்துல அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜோட ரியல் டைம் யூசேஜ் எங்கன்னா நம்ம அந்த வீட் மீட்டர் பிரிட்ஜ்லேயும் நம்ம தாராளமாக சொல்லலாம் அப்போ பொதுவாக இந்த வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ரெசிஸ்டர் இருக்குது இந்த நாலு ரெசிஸ்டர்ஸும் ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து அன்னோன் ரெசிஸ்டராக இருக்கும் மற்ற மூணுமே நோன் ரெசிஸ்டர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து பேட்ரியில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் இது வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் ரைட் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது இட்ஸ் அ பேட்ரி இல்லையா ஸோ செல்லுன்றது சிங்கிள் இது பேட்ரி ஸோ இது வந்து எனக்கு கரண்ட் இப்படியே போகுது இந்த கரண்ட் இந்த ஜங்ஷனை மீட் பண்ணதும் என்ன ஆகுது நம்ம இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து நம்மளுடைய கிர்ச்சாப்ஸ் ரூல் பற்றி நம்ம பேசணும் ஜங்ஷன் ரூல் பார்த்தோம் வோல்டேஜ் ரூல் பார்த்தோம் அதில் சைன் கன்வென்ஷன்ஸ் என்னன்றது ரொம்ப தெளிவாக நம்ம பேசியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஜங்ஷன் வந்தது என்ன ஆகுது இந்த ஐ அப்படின்ற கரண்ட் வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருச்சு ஒன்று ஐ ஒன் இன்னொன்று வந்து ஐ டூ இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜங்ஷன் வந்தது இந்த ஜங்ஷன் வந்ததும் மறுபடியும் இங்கே ஒரு கரண்ட்டு ஸோ லெட் எஸ் சி தட் இஸ் ஐஜி அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கரண்ட்டாக பிரிஞ்சாச்சு ஸோ இங்கே வர்ற கரண்ட்டை ஐஜி இங்கே போகிற கரண்ட்டை ஐ ஒன் இந்த பக்கம் போகிறது ஐ த்ரீ அப்போ ஐ த்ரீன்றது ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐஜி தான் நம்ம ஐ த்ரீ அப்படின்றத நம்ம இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணலாம் மறுபடியும் இந்த ஜங்ஷனில் முடிச்சுட்ட பிறகு இதுவும் இதுவும் இங்கே வருது ஸோ எனக்கு இங்கே ஐ ஃபோராக வருது இங்கே ஐ த்ரீயாக வருது ஸோ அதோட ரிசல்ட் தான் எனக்கு இந்த இடத்துல மறுபடியும் ஐயா வரப்போகுது சரியா ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து முக்கியமாக பார்க்கறது என்ன பிரின்சிபல் ஆஃப் வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லியும் நமக்கு கேட்பாங்க ஸோ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை எழுதுறதே கிடையாது பிரின்சிபல் ஆஃப் வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் நல் டிஃப்ளக்ஷன் ரைட் நல் டிஃப்ளக்ஷன் தான் இந்த வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜினுடைய பிரின்சிபலாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த வீட்ஸ்டன் பிரிட்ஜ் வந்து நம்ம அன்னோன் ரெசிஸ்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நல் டிஃப்ளக்ஷன்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம் விச் இஸ் இந்த கேல்மோமீட்டர்ல என்னுடைய கரண்ட் ஐஜி வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா இதுல கரண்ட் போகுது இதுல போகுது இதுல கரண்ட் இந்த பக்கமும் வரும் அந்த பக்கமும் போகும் கரண்ட் இருக்கு கேல்மோனோமீட்டர்ல ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஜியில கரண்ட் கிடையாது அதாவது கேல்மோனோமீட்டர்ல கரண்ட் இல்லை அப்ப கேல்மோனோமீட்டர்ல கரண்ட் இல்லை இப்ப இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு பத்து பேர் வந்து போறாங்க இந்த ஜங்ஷன் வந்ததும் இங்க ஒரு நாலு பேர் இங்க ஒரு ஆறு பேர போறாங்க இப்ப நாலு பேர் இந்த ஜங்ஷன் மீட் பண்ணதும் இங்க மூணு பேர் இங்க ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாச்சு இந்த ஒருத்தர் இந்த ஜங்ஷன்ல மீட் பண்றாரு இந்த ஆறு பேர் இங்க மீட் பண்றாரு வெளியே போகும்போது ஏழு பேர் அப்ப இந்த பாயிண்ட்ல வர்றது மூணு இந்த பாயிண்ட்ல வர்றது ஏழு மறுபடியும் வெளியே வர்றது வந்து பத்து இதுதான் ஜங்ஷன் ரூல் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்ப இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐஜி ஜீரோவா இருக்கும் போது இங்க யாருமே போகல அப்ப இது என்ன ஆயிடும் போர் தான் அப்ப என்ன ஆகுது இங்க இருக்கிற போரும் இங்க இருக்கிற போரும் ஈக்குவலா இருக்கு இங்க இருக்கிற சிக்ஸும் இங்க இருக்கிற சிக்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கு ஏன்னா இது ஜீரோ அப்ப இங்க சிக்ஸ் தான் போக முடியும் இதுதான் நம்ம நல் டிஃப்ளக்ஷன் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுதான் பேலன்ஸ்டு பிரிட
அப்ப ஜங்ஷன் ரூல்ல நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது ig 0 வா இருக்குனா என்ன சொல்லலாம் இங்கேயும் 4 இங்கேயும் 4 இங்கேயும் 6 இங்கேயும் 6 என்னதுங்க கரண்ட் அப்ப கரண்ட் எதுல ஜஸ்டிফাই பண்ணுங்க அப்படினா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் அப்போ ஜங்ஷன் ரூல் படி ஜங்ஷன் ரூல் படி
கால்வனோமீட்டர்ல பெரிய டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் எப்பனா when or if there is a small change small change in the resistance of resistance arm அந்த நாலு பிரான்ச் இருக்குல்ல அது எதனா ஒரு இடத்துல சின்ன சேஞ்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருந்தா கூட கால்வனோமீட்டர்ல ஹியூஜ் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து காமிக்கும் சோ இட் ஷோஸ் a larger deflections in the galvanometer when there is a small change in the resistance of the resistance branch or you can also replace this as resistor whatever resistors of resistance branch so idu da vandha namak kandukodiya sensitivity of wheat stone bridge so porumaya paarenga doubt edana irundha appadina marakama comment pannunga thank you help this with a smile